Is ek een christen of is ek Afrikaan? Is ek in die eerste plek christen of is ek in die eerste plek Afrikaan? Ai, mense het hom altyd gehoor rond om hier die sinlose debat. Is ek in die eerste plek christen of is ek in die eerste plek een man? Ek is al twee. Ek is al twee in die eerste plek. En om te sê ek is een christen man beteken nie, ek sê iets slechts oor christen vrouwe nie. Ek stel een feit. Feit is, ek is een christen, feit is, ek praat Afrikaans. In Jesaja, vir al die gedeelte wat ons ken is beter, Jesaja is die gedeelte wat geskryf is aan die einde van die ballingskap. Daar kry ons amper een soortgelijke spanning. Is ek in die eerste plek een kind van die Heere, of is ek in die eerste plek iemand wat in die land kan aan die land? Vir ons gaan het baie keer oor taal vir hulle het gegaan oor plek. Is ek een jood? Kan ek sê ek is een jood? en ek is iemand wat nie in die Jerusalem bly nie. Kom ons lees Jesaja 11, en dan kyk ons wat die Heere vir ons vir vandag uit die gedeelte sê nie. Ons lees die Heere hoogstuk saam. Maar een takke sal uitspruit uit die stom van Isaiah, en een lood uit sy wortel sal vruchte dra. Die geest van die Heere sal op hom ris, die geest van weisheid en inzicht, die geest van raad en sterkte, die geest van kennis en ontzag vir die Heere. Hy sal genot bid uit ons sag vir die Heere. Hy sal nie beslis en vel volgens wat sy oor sien nie, en nie te recht wees volgens wat sy oor hoor nie. Hy sal rechtvaardig beslis oor die armes, en die machteloses van die land wil ook te recht wees. Hy sal die land slaan met die stok van sy mond, en met die asem van sy lippe die goddeloose doodmaak. Gerechtigheid sal een goddel om sy middel wees, en betrouwbaarheid een goddel om sy heet. A wolf sal by die lam vertoef en a leipaar sal by a boklam gaan le. A kalf, a jong leeuw en vet gemaakte vee by mekaar. A klein sienkie sal a de lei. A koei en a beerwijfie sal saam by en a lekleikie sal saam gaan le. A leeuw sal soos a bees gras eet. A syngeling sal speel by die gat van a woningslang en a kleter sal sy hand uitsteek na die nes van a kobra. Mense sal nie kwaad doen of hulle wang gedra nie. Nergens op my heilige berg nie want die land sal vol wees van die kennis van die Heere, soos die water die see bedek. Op daar die dag sal die wortel van Isai as banier vir die volk geblij staan, die nasie sal daarna vraag, en sy rustlik sal luister luid wees. Op daar die dag sal my Heer weer vir die tweede keer sy hand uitsteek, om die oorblijfsels van sy volk te koop, hulle wat oorgeblijd in Assyria, Egypte, Patros, Kis, Elam, Sinaar, Hamad en die eilande van die see. Hy sal een banier opstek vir die nasies, hy sal die verstrooides van Israel versamel, en die van Juda wat uit mekaar gejaag is, by eendring uit die vier uithoeken van die aarde. Die naaiwers van Ephraim sal weid, en die teenstanders van Juda sal uitgeroe word. Ephraim sal nie afgunstig wees op Juda nie, en Juda sal nie vijandig optree tegen oor die Ephraim nie. Na die weste kan sal hulle neersweep op die berghang van die Philistijne, saam beroof hulle mense uit die ooste. Op Edom en Moab sal hulle die hand le, en die Ammonite sal hulle onderdane word. Die Heere sal die tong van die Egyptiese see verdeel, sy hand oor die rivier laat gaan met sy geweldige wind. Hy sal dit in sewe strome uit mekaar slaan, hy sal mense met sy dale daar laat deerloop. Daar sal een groot pad uit Assyrie wees vir die rest van sy volk, die wat oorgeblei het, soos daar vir Israel was in die dag, toe hulle die Egypteland opgetrek. Toe die Persiese koning gesê, die judeers wat in ballingskap weggevoer is dier Babylonie, kan teruggaan na hulle land toe, was die mense baie opgewonde. Hulle het gedroom dat die oudheid sal terugkeer, een tyd soos die van koning David. En die skryvers van hierdie gedeelte, hy is deel van hierdie droom, hy is so opgewonde, hy sê, kyk net hoe sal het wees, een takkie sal uitspry, een lood uit die stam van Isai, Isai Davidse pa, Julle weet ons hoe dit werk, as jy boom afsnijd en daar groe jy dood, kort voorlang is daar een nieuwe boom. So het hulle gegroe, sal die huis van David herstel nie. Hierdie gedeelte praat van een oorblijfsel. Aanvankelijk is gedink dat hierdie oorblijfsel een koning sal wees uit die nageslag van David. Inderdaad het daar twee leiers uit die nageslag van David gekom. Die een was Sesbassa en die ander was Seribabel. Daar was hierdie droom dat 
hulle sal regeersoos bijvoorbeeld koning Salem word. Hier word gepraat dat recht gesprek gaan word nie volgens die uiterlijke nie. Maar mens denk onwillekeerig aan die twee vrouwens wat een baba na Salem moet toegebring het en gesê het, wat moet hulle doen? Wie so baba is dit? Salem het baie fijn gekyk en gesien wat aangaan en met een snaakse opdracht het hy die kind vir sy recht te maak gegeen. Baie weisheid, baie respect vir die mense wat vir jou kom vraag vir hulle. Dis die type koning wat hulle voorgevraag. Ongelukkig het ses basser en sê die babel gauw van die toneel afgekwaan. En die volk het besef dat die toekomst van Israel lee nie in die hande van een koning in die nageslag van David, maar in die hande van die gewone mense, die oorblijfsel wat in Jerusalem was. Hulle het gehoop dat allemaal sal terugkeer na Jerusalem toe, waar baie van die mense het gesê, ons bly nou hier in Babel, ons het een goeie bezigheid, hoe sal ek nog teruggaan? Ander het in Egypte geblij, ander het Europa sy kant toe gegaan, En aanvankelijk was daar een redelike vijandigheid van die kant van die mense in Jerusalem, want hulle het gesê, ons moet God toch in Jerusalem dien. Sion, die berg waar die tempel is. Ons moet die tempel herbouw. Dit was vir iemand soos Jesaja vreselijk belangrijk, die tempel dis waar ons God ontmoet. Die profeet Jeremia het gesê, ach, wat is die tempel? Dit is net een plek waar mense bedrog pleeg. So, daar was verskil van opinie oor, is dit belangrijk om terug te wees in die land, terug te wees in Jerusalem, of kan jy maar enige plek die Heere dien? Uiteindelijk in die geschiedenis ons gewaas, wie in die land, daar was mense wat die Heere gedien het, en mense wat hulle eie sak gedien het, en die mense buit het ook nog. Daar was mense wat weet het net om hulle eie ek gegaan het, maar daar was mense wat inderdaad die Heere met toewijding gedien het. So, hulle moes besef, dit gaan nie oor waar jy die Heere dien, dit gaan oor dat jy die Heere dien. En dis wat hierdie oorblijfsel is, hierdie lood uit die stond, wat gaan groei. Klein oorblijfsel, maar hy gaan groei, en daar gaan dinge gebeur. Die belangrijkste is echter, dat die mense wat die Heere dien, moet leef soos die Heere dit wil leef. En hier word een klomp die woorde genoem, woorde wat, ach, ek denk ons ken hulle so goed, ons hoef nie op hulle in te gaan nie. Die eerste woord is ontzag vir die Heere, spreek een leer vir ons, waar is het begin met die dien van die Heere? Ontzag om werkelijk waar respect, achting vir die Heere te hee. Daarmee saam gaan natuurlijk rechtvaardigheid, rechtvaardige beslissings vir al oor die armes, die mag nie partij trek nie, en ook billigheid. Gee allemaal een billike kans, gaan allemaal die som wat oor hulle skyn. Dan is hier een interessante ding wat die mens hier kan vir, opspoor. Jesaja 11 is op een manier teen geweld. Ons lees dit baie, baie interessant. Hy sal die land slaan met die stok van sy mond en met die asem van sy lippe die goddeloose dood maak. Met ander woorde, hy gaan nie mense slaan as hulle verkeerd doen nie, hy gaan hulle met sy mond slaan. Goddeloose gaan nie met een lat of een soep geslaan word totdat hulle recht doen nie maar met woorde. So dit gaan hier om een rechtige anti-geweld story. Kijk net wat lees ons in die volgende vers. Wat is om hierdie soldaat, hierdie krijgsman, hierdie koning in die naam van die Heere, wat is om sy jippe en sy lende? Ons lees, gerechtigheid sal een gordel om sy middel wees en betrouwbaarheid om sy jippe. Ons sag vir die Heere, rechtvaardige beslissings, billigheid, nie geweld nie, gerechtigheid, betrouwbaarheid. Dis wat God verwacht van mense wat op die moet. Ons kan nie maar net elke zondag in die kerk sit en dan hier die dinge nalaat nie. Nee, jy is my betrokkenheid by die kerk, my saam is met gelovig is op een zondag, of wanneer ons ook al by mekaar kom. Daar die saam wees moet my inspireer om hier die dinge uit te doen. Wat gaan dan gebeur? Jesaja teken vir ons amper een onrealistische preentje. Hy sê, die wolf gaan by die lam gaan keir, die luipert en die boklam gaan saamlee, die kalf en die jong leeuw, in feit gemaakte veesel by mekaar wees, 
Jy het uh, onbenullige klein sienkie nodig om hulle te leie. Nee, sterk krijg dan nie. Die koe en die beerweisie sal saamwees. Die leeuw sal gras soos op deze eet. En dis vir my onverskokkend. Een syigeling sal by die gat van een hooringslang speel. En een kleeter, een klein sienkie, sal sy hand uitsteek na die nes van die kobra. En wat gaan gebeur? Niks. Daar waar mense leef soos God het wil hee, daar verdwijn natuurlijke vijandskap. Dit is van belangrijk, want ook die vijandskap tussen broers gaan verdwijnen. Die geschiedenis van al Israel vertelt voor ons van die verschrikkelijke vijandskap tussen Israel en die Joden, die tien stammen, en Juda, die twee stammen Juda en Benjamin en die Seide. Die Noorden is Ephraim genoemd, die Seide Juda, en hier wordt gepraat dat jullie twee gaan hun vrede geven, dan gaan jullie hard en na wees. Jullie zien hoe kom kerstfeest die tijd van vrede is. Advent vir ons die vrede vols wat gekom het. Jezus wat vrede gebring. Het Jezus vrede gebring so dat ek nou maar kan achteroor sit en kyk hoe dinge uitspeel en as daar nie vrede is en sê ek, ja maar dit is nou nie my probleem nie. Nee. Hier word gesê, ek en jy moet recht leef. Ons moet leef soos die Heere dit wil hee, dan sal daar vrede wees. Dan sal natuurlijke vijandskap verdwijnen en dan zal die wereld een beter plek wees. So die belangrijke is niet praat ek Afrikaans, praat ek Engels, praat ek Zulu, wat ook al nie. Die belangrijke is, ek dien die Heere. Of ek Afrikaanse christen is in Pretoria, of ek Afrikaanse christen is in Phoenix, of ek Afrikaanse christen is Ivers in Duitsland, die wonderlijke is ons, is een. Ons is een in die Heere, ons is een in ons taal en ons is een in die strewe om vrede op aarde een werkelijkheid te maak. Die saai doen een oproep op die mense om Jerusalem toe te kom. Maar sy oproep is nie gebaseer op patriotisme nie. Sy oproep is gebaseer op die Heere sy getrouw. Hy noem twee interessante dinge wat hulle baie goed ken. Hy noem die uitdoog uit die gift. Jakob en sy kinders het daar in die Nijl Delta geblei, daar waar die rivier, waar die groot Nijl rivier vertakkings maak, en ja, daar vandaan het hulle teruggetrek, die Heer het die see droog laat waai, en hulle kom terugtrek na die land toe. Wat het nou gebeur? Baie interessant, die Babyloniers het hulle in ballingskap geval. Die Persische koning het Babel ingeneem, en hulle toegelaat om terug te kom. Die interessante was, dat daar nie gevecht was nie. Een van die theorieën is dat dit een droogte seizoen was en die Eufraat rivier wat langs die stad Babel was, was so droog dat die soldaten met hulle sandale dier die rivier kon loop en die stad kon in. By twee geleentede het die Heer haar redding bewerk. En dis waar oor dit hier gaan. Dit gaan oor die wonderlijke redding van die Heer. Voor die mense in Jesaja's tyd het het gegaan om die uitdoog uit die gifte en die bevrijding en die macht van Babylonie. Voor ons gaan het om baie meer. Voor ons gaan het om die bevrijding wat Jezus gebring het. Jezus wat in die nageslag van David is, Jezus wat inderdaad hier die lood in die stam van Israël was. Jezus wat vrede voor die wereld gebring het. Jezus wie sy, ek wil nou amper sê, wie sy titel my bijnaam is, Christus. Jezus is die Christus, die gesalte, ek noem myself een Christen, een navolger van Jezus Christus. Die wonderlijkste ding in my leven is dat ek een Christen kan wees, een gelovige, dat Godse genade oor my so groot is. En ek verruil my taal vir niks in die mind, en dat is baie mooi taal in die wereld. Maar my taal sê vir my wie ek is. Ek is baie gelukkig hier waar ek bly, Mense wat in Zuid-Afrika gelukkig is, wonder hoe kan mense in die buitenland bly? Mense in die buitenland het ons as koekoes om hier te wil bly. Maar weet jy dat die lekker is? Mense verskil, mense so opinies verskil. Maar daar is soveel Afrikaans sprekende christene in die hele wereld, dat ons saam hier die oorblijfsel is. Oorblijfsel van mense op aarde wat in ons taal die verlossingsdade van God verkondig. 
En ons wil hy die net Afrikaans spreek, en dis nie, maar amal in die wereld moet hoor aan God sy wonders. Dis ook om baie mense, soos ek sal sikkel wat hy geëngels praat, net om die evangelie te bring aan mense wat die Afrikaans verstaan. Dis ook om ons, oor die hele wereld die evangelie verspreid, so dat waar ek met mense te doen krijg, ek nie in die eerste plek vir hulle hoef te preek nie, maar in die eerste plek moet leef soos God het wil hee. Wat is die beginsel waarvoor ons ek moet leef? Ontzag vir die Heere, rechtvaardige beslissings oor die arm is, willekheid, nie geweld nie, gerechtigheid en betrouwbaarheid. Ek leef daar die dinge uit en die dinge praat die taal wat allemaal kan verstaan. Dis die tweede advent, ons dink aan Jezus' komst na die wereld toe, ons dink aan sy wederkomst, openbaring raak ook aan hierdie beeld van die leeuw en die lam wat saam sal leeg, die drome van een goeie, een beter wereld. Dis nie een droom wat die Bijbel het vir een dag, as Jezus terugkom nie. Dis Godse droom vir my lewe, vir my gemoed, vir my huis, vir my familie, vir my stad, vir my land, vir die wereld. En God kom na my toe en hy sê, hier is my woord. Jy weet wat ek so. Doen jy daar die dinge en die Heere sê, ek sal sorg dat die vijandskap tussen mense verdwaai. Vrede in die wereld, ai, daar waar oorlog is. Hoe is het moeilijk dat Rusland in die Oekraïne so oorlog kan maak? Hoe is het moeilijk dat daar in die Midde Ooste nog steeds oorlog kan wees? In Afrika, in die Verre Ooste, oorlog in die wereld. God wil dit nie nie. God wil dit nie heen nie. En daarom het God vir my gesê, vir my en vir jou, leef op hierdie manier en dan sal die vijandskap verdwijn en dan sal jylle rechtig maak vrede op aarde. Amen. Dank jy Heere vir die vrede wat jy vir ons gee. En Heere, as ek nie vrede in my hart het, dan gaan ek baie moeilijk vrede kan uitdraai. Dank jy Heere dat jy woord vir ons duidelik is. Ons het soveel Afrikaanse vertalings, daar is soveel Engelse vertalings, ander tale. Heere, dit is vir my moendlik om die evangelie te deel met mense wat soos ek is en met mense wat nie soos ek is. En dit is die wonder wat Jesaja besef het. Ons wil graag hier die mense moet by mekaar wees in Jerusalem, maar so dat die nazies allemaal oors wees, noord en sy, so dat allemaal kan hoor en kan weet en kan sien dat jy die God is. Heere, help vir ons om jy evangelie op so'n manier uit te leef, dat die mense kan sien dat jy ons God is. Amen. God in die hoogste jimmel en vrede op aarde vir die mense in wie hy een welbaar haar.